好意思啊，天心。这是什么？你怎么偷看我手机啊？你还给我！这张照片里，是我跟尹翔的房间，是我们的床，我睡过的床。你们什么时候拍的？什么时候？还需要问吗？你不在的时候。我问的是，在我离开前还是离开后？有什么差别吗？我跟以翔从小一起长大，我是他的初恋女友，我们俩从来都没有分开过。你骗人！以前跟我说过，早在你抛弃他、离开他之后，他就再也不爱你了，因为你伤得他太深太重了。气话你也信啊？如果以翔他不爱我，怎么会为我伤心难过这么久？恨有多深，爱就有多浓，这个你都不懂吗？天心，以翔他从来都没有忘记过我，你在他心中只不过是我的替代品而已。你胡说，我不相信，我不相信你说的谎话。证据在这儿，你可以自己看。如果以翔像你说的那样，跟你旧情复燃了，那为什么当初不早点告诉我？直接跟我摊牌就好了。因为以翔心太软，他不想你受到伤害，所以才不让我告诉你。嗯、之前是我亏欠他，所以我答应他，让他脚踏两条船。要不是你跟袁平的事情败露，说不定以翔还会勉为其难的跟你在一起。不过现在好了，求人得人，你可以跟你的旧情人在一起，我和以翔之间也少了你这个第三者。你居然说我是第三者？难道不是吗？你不觉得你在这个家，在以翔身边本来就很多余吗？本来都走了。现在却又找回来，你到底是有多不要脸呢？你！从刚才到现在，我听到的都是你的一面之词。我现在就去找以香，找他问个清楚。想要证据是吗？我给你。其实呢，我的电脑里还有更多更露骨、更甜蜜的照片，不知道。你想不想看一下呢？甜心，我早就说过，你是斗不过我的怎么了？怎么在哭啊？发生什么事了？我是来把这个还给你的。
，一翔，一翔，一翔，别拉我，一翔。哎，行了，别追了。天心应该已经掉到你的陷阱当中了。看现在这个样子，以翔要是再想跟他复合，那就是难上加难了。做得好。谢谢您乘坐，车费八十元。哎，小姐，小姐，八十元是不是？啊，对。那，哎，小姐，这是五十的。哦，对不起。嗯，谢谢啊。小姐还没找你钱呢，小姐找你的钱，不用了。怎么不知不觉又回到朱家来了？那些欢声笑语的背后。居然暗藏着可怕的背叛，周以翔，我算是看清楚你了。天心，天心，要喝咖啡还是茶？哦，我喝白开水就可以了。哦，那你先坐吧。嗯。杯水吧，谢谢。你脸色不是很好，感冒还没痊愈吧？嗯，我没事。我正好想去你店里找你，没想到在这儿遇到了。那对了，你是不是已经……嗯，我跟以翔分手了，也离开周家了。我刚才……我其实是来找你的，我想知道有郑云的消息了吗？还没有，不过已经去派出所报案了。公安也找了居委会调查小区附近的录像，但也没线索。我跟妈也去找过，也没找到。郑云到底去哪儿了？他怎么会无缘无故大半夜自己一个人跑出去啊？可能不是无缘无故。这是我在小区里捡到的小云的手机，里面有这张照片。这哪来的照片啊？我和你根本就没有拍过这样的照片。是啊，所以这是一张合成照片，一定是有人想故意刺激小云，才把这张发给他的。谁对郑云做出这种事情？为什么要这么做啊？他能够很清楚的知道小云的弱点，又能够知道我们家最近发生的状况。而且他还能拿到我和你的照片，这样看来，这个人应该就在我们附近。我还是想不到，我们身边有谁会对郑云做出这种事。对了，传照片给郑云的人知道是谁吗？号码保密，查不到是谁
。不过我有个朋友在这方面很有研究，我打算请他帮忙，也许能够找到一些有用的线索。嗯，都怪我，要不是我跟尹翔吵架闹得风风雨雨，也不会影响到你们夫妻的感情，郑云也不会变得那么脆弱，才会让人家有机可乘。哎呀，这不关你的事。一堵墙呢，如果没有裂痕的话，谁也伸不进来。也许是我跟小云的感情基础不够深厚吧，才会让他对我不信任。又或许是他故意想气气我，给我一点教训。等过几天气消了，自然就回来了。你别想那么多。希望真的是这样就好了。天心啊，你真的跟周以翔结束了？我知道我没什么资格这样问你，但我只想告诉你，以一个老朋友的身份告诉你，不管未来你发生什么困难，你随时可以来找我。谢谢，有你这句话就够了。嗯，我们是朋友吧？上车吧。嗯。怎么又是你原平？你们两个在这里做什么？我们在做什么需要跟你解释吗？你凭什么？就凭我是甜心的？你是我的什么？别忘了，我们两个连结婚证都没有领。你连我的前夫都不是。好，那我问你，你今天来我办公室找我做什么？我拿结婚戒指还给你，不是吗？你拿戒指还给我，为什么要哭着跑掉呢？我，说呀，到底发生什么事了？你说呀，你那么大声干嘛？你想吓我谁啊？这是我跟甜心的事，你凭什么插嘴啊你？就凭我是他朋友，朋友。我刚才看到你们那么亲热的样子，真的只是朋友吗？哦，还是说你们两个早已经复合了？难怪啊，难怪郑云会气得离家出走，不告而别。你自己做了什么事？你自己心里有数。别老拿脏水往我身上泼。以前是我傻，总觉得做错的人是我，还一直试图挽回。可今天我才知道，原来我们的感情都是建立在谎言的基础上。今天我们会分手，都是你造成的。你在说什么？是我造成的？你搞清楚好不好？一天到晚跟旧情人、前男友在那里纠缠不休的是你呀、啊？难道你一点责任都没有吗？你要这么想，我没什么好说的。元平，我们走吧。不准你走。你放手。我不准你走。放手。放手我。我今后你别碰我。不准你跟他走。你弄疼我了，放开。放手。你自己脚踏两条船，背叛我，欺骗我在先，凭什么不让我走啊？我脚踏两条船，谁跟你讲的？方彤吗？不要再说了，从现在开始，请你不要再出现在我面前，因为我不想见到你。
。哎，想哭就哭吧，憋久了会得内伤的。擦擦。谢谢。怎么了？怎么了？哪儿不舒服、啊？该不会是怀孕了吧？所以你今天才会跑去以翔办公室？为什么你没跟他说清楚就跑了呢伯母，来。伯母，这道菜特别好，你尝尝看。气都气饱了，谁还有心情吃、啊嗯？妈，您到底是跟谁怄气呢？甜心吗？哼，甜心，她也值得我为她怄气。那，您就是跟爸怄气了。到底爸做错什么了？您为什么这么生气啊？妈，这里没有外人，你有什么事就说出来吧，不然我真怕您会憋出病来。我和你爸吵架，就是为了证明他们母女。当年，你爸。和一个女人有了婚外情，她就是郑云的母亲郑婉若。那这么说，郑云就是……按年龄算，她应该是怡安的姐姐。不可能，这不可能啊！怡安，过去这些也就算了，可是我最气不惯的是。你爸他居然现在还跟他藕断丝连，他甚至对郑云比对你们兄妹俩还好。二十多年前，郑婉若来破坏我的家庭，二十多年后他又回来了，我怕，我真的好怕，我怕这个家散了。妈，不会的，不会的，你还有我，还有哥，我们都会站在你这边。支持你，保护你的，还好有你们，要不然我都不知道我该怎么活下去了。伯母，我想现在应该是为您和以安、以翔想好退路的时候了，你可千万要好好的把握原来周以翔跟方彤一直藕断丝连，还背着你快活。可这也没道理啊！如果他对方彤有感情的话，当初方彤回来的时候，他直接跟他结婚就行了，又何必把整个家搞得鸡飞狗跳，非要把你娶进门不可呢？也许他本来就是个用情不专的人，也可能他一时无法取舍。我不知道，也不想再想了。可是，如果你们没有孩子的话，这事还好办。可现在，反正我一个人也有能力可以抚养孩子。再说，我姐和姐夫都会帮助我的。你想的太简单了，难道要孩子一出生就没有父亲？那孩子多可怜啊！总比他一出生就整天生活在父母吵吵闹闹的环境中好吧？何况，我再也忍受不了以翔的欺骗了。天心，我觉得你听到的只是方彤的一面之词，也许他是为了得到以翔，才故意编出这套谎话骗你的。依我看，你还是跟以翔好好谈谈吧。不只是我怀疑他
，他也怀疑我，而且到现在他都不肯相信我和你是清白的。既然这样，说什么都没用了。天心，不要再说了。如果我们之间的缘分只有这样子，那一切随缘吧。依安，啊，你妈怎么没来吃早餐？妈气都气死了，哪还有什么心情下来吃早餐啊？你这是怎么了？跟我这么说话，都让你妈给惯坏了。干爹，嗯、呃，干妈身体不舒服，晚点再下来吃饭，您多吃一点啊。啊。一翔，这是你爱吃的。不用了，我自己来。哥，方彤对你还不够低声下气吗？你干嘛老对人家不理不睬的呀？行了，怡安，别说了。我去不下了，我上班了。一翔，哥也真是的，自从甜心走了以后。他就阴阳怪气的，老板这一张脸，饭也不吃了，觉也不睡了，我看他就快成仙了。妈最近也唉声叹气的，这个家里的气氛真是闷极了。要我说，就怪那个甜心，没事把郑云和袁平那两个牛鬼蛇神往家里领，还惹出这么多事儿来。我看他就是个扫把星，还是个大好扫把。你，别说了。先生，要不要加点牛奶？不用了，上班去了。啊，等等，我跟你一起去。你要跟我一起去公司？怎么，不行吗？你别忘了。当年你可是靠我娘家的钱才东山再起的，这公司也有我一份儿。现在你有钱有势有名声了，就想把糟糠之妻赶下堂，恐怕没那么容易吧？你在胡说些什么呀？是谁又赶你走了？你简直是莫名其妙嘛！好啊，就当我莫名其妙，就当我发神经好了。反正从今天开始，我天天跟你一起去上班，我让大家看一看。谁才是真正的董事长夫人？哼，你这是什么意思啊？你每天跟我去上班，好让公司的员工看笑话吗？哼，那又怎么了？早在二十几年前，已经被人看过笑话了，不差这一次。不过我警告你啊，那时候我单纯好骗，现在可不一样了。为了保护我和孩子们的权益，我什么事都做得出来。你可别逼我。哼。你到底是什么意思？我怎么越听越不明白啊！又装糊涂。走吧，你不是要去上班吗？我可不想第一天上班就迟到了。我偏不让你去。公司是办公的地方，是很严肃的，哪由得你随意的想来就来，想走就走啊？爸，妈这段时间在家里啊，都快闷出病来了。您就当是带他去公司，散散心也好啊。是啊，其实干妈也算是公司的董事，她去公司视察业务，不会有人说闲话的。您就让她去吧、嗯，就这么定了，爸爸。嗯，让妈呢跟我在一个办公室，这样呢就不会打扰您工作了呀。我真的搞不懂，你心里到底在想些什么？哼，想去是不是？随便你喽。走，妈，咱们去上班去。方彤，家里交给你了。嗯
子。虽然甜心被我赶走了，可以翔对我还是那么冷淡，我得赶紧想想办法。我是来把这个还给你的。我刚才看到你们那么亲热的样子，真的只是朋友吗？你自己脚踏两条船，背叛我，欺骗我在先，凭什么不让我走啊？我脚踏两条船，谁跟你讲的？方彤吗？从现在开始，请你不要再出现在我面前，因为我不想见到你。总经理，有一位袁先生找您。袁先生，是我。你，你先出去。是。你居然还有胆子来这里找我！我不是来找你吵架的，我来告诉你甜心的事。甜心的事。甜心的事什么时候轮到你来跟我说了？啊！要不是我看在他还在乎你的份上，我不会跑到这里要求你们两个复合。你希望甜心跟我复合？我拜托你不要这么说好不好？你把甜心抢走了，现在希望甜心跟我来复合，真以为你是大情圣是不是？不好意思，我周以翔不收二手货。你打我你！我告诉你，她怀孕了。怀的是你的孩子，你说什么？我说她怀孕了。她昨天来找你是要告诉你这件事。如果你还在意她的话，把她追回来。天心怀孕了。已经我的孩子了是做梦啊。
就不叫你起床了，多睡会儿啊！别忘了，休息是为了走更远的路。爱你的姐，牛奶呢？帮你泡好了，要是凉了，记得再热一下，疼你的姐夫。姐，姐夫，还好有你们支持我。做这样的事，只是想要刺激我拿掉孩子。我绝对不能中他的计。小宝贝，对不起妈妈的人，不是你。是爸爸，妈妈相信你是上天给我最好的礼物。也许你一出生就没有爸爸疼爱，可是你还有我，还有姨妈姨父，你的生活可能过得不是很好，但是我给你的爱只会更多，和妈妈一起加油。不要放弃，好吗？哎，总算又卖出去两件衣服。嗯、到现在为止，这个月咱们的收入是两千三百八十五块钱，除去水电、管理费、嗯、房租，还要进衣服的货款，根本没剩多少钱。哎，算了，嗯、最近呢、啊，先不要再进货了。我已经想尽办法把所有的款式全部展示出来了，可惜。这客人的眼睛啊，真是雪亮的啊！一看见稍微不满意，马上就跑了。哎，还有那个郑云呐、啊，说要退股，哎，可是人又不见了。我们就算拿到钱了，怎么还给他呢？这个郑云也真是的，那么大了，你说闹什么离家出走啊？真是让人担心。哎，不过我想他肯定也就是闹闹脾气。过两天没事了就回来了。这个钱呢，咱们就先还给他妈，让他妈先保管吧。那他妈不就是你？我跟你说过多少次，他妈是他妈，我是我，别让我跟他扯上关系。哎，当初他把我们撇掉，对对对对对哼，我没有他不照样把星星给带大了。现在我不需要他的帮助。哎，老婆就是说的对，铁娘子一个啊，宁愿靠自己的双手，也绝对不让人帮。错，我就让一个人帮。嗯，你哪个我？<笑>哎呀、啊嗯，怎么，你好像不太愿意啊？哎呀，怎么会呢？非常的愿意。你是我最爱的女人，我高兴都来不及呀、啊。<笑>你呀、啊，你可真会说话。<笑>哎，我最爱我老婆嘛。对。哦，对了，跟你说件正事啊，这店里那个不挣钱的事，别跟欣欣说。好不容易回来了，让周雨翔和方彤闹成那样，我不想让他操心。哎呀，我当然知道了，但是你要知道，他那么冰雪聪明，你以为你能瞒他多久？那我们能瞒他多久就瞒他多久嘛。你说那周雨翔也真是的，把甜心都害成这样了，现在甜心怀着孩子，你说留也不是，不留也不是，哎呀，气死人了。哎，老婆。这个其实我也不是想帮以翔说话，什么意思啊？但是，我总觉得这个事情没那么简单。就我们现在就只是听他方彤一面之词，哦，这样就要定以翔的罪啊？什么一面之词啊？方彤不是给甜心看了那么恶心的照片了吗？哎呀，老婆，我真的觉得你对科技一点认识都没有。现在什么年代了？什么山寨呀、啊、克隆啊，你要啊？我弄一张我们两个人的全家福给你啊！哎，等会儿，你的意思是，方彤有可能给甜心看的是山寨合成造假的照片？哎呀，虽然是有照片
，但是我总是觉得这件事情啊，里面有很多问题。方彤这个人呢、啊，太有心机了。如果只是听了他的话，我们就让以翔跟西西分开，破坏这段感情，会有点可惜吧。来的照片呢、啊？我跟你根本就没有拍过这样的照片。是啊，所以这是一张合成照片，一定是有人想故意刺激小云，才发这张照片给他。谁会对郑云做出这种事情？为什么要这么做？他能够很清楚的知道小云的弱点，又能够知道我们家最近发生的状况，而且他还能拿到我和你的照片。这样看来，这个人应该就在我们附近。这张照片。是我跟尹翔的房间，是我们的床，我睡过的床。你们什么时候拍的？还需要问吗？你不在的时候啊？难道那个也是合成照？哎哎哎！欣、啊、欣，坏了坏了，欣欣可能听到了。你看这电，我去看看。欣欣欣欣欣欣。你找什么啊？什么？哎呀，这么恶心的照片，你还让我看？这是方彤刚才传给我的照片，方彤传给你的，你帮我看一看，是不是有什么问题？我看不出什么问题，这不就是他们两个偷情的照片吗？哎，要不让大可看看？哎，不要，我带个原瓶，让他帮忙好了。好，好，好，你快打，快打。袁平，这次真的麻烦你了。别这么说，我正好也有事情要告诉你。警方有郑云的消息了吗？还没有。不过他们查看了监视器之后，一有消息就告诉我。希望郑云平安，没发生什么事就好。嗯，我也期望他能平安回来。不管有什么误会，当面说清楚总是好的。我朋友来了，啊，来了！我给你介绍一下，这是我朋友张鹏，这是田心。张先生，你好。啊，坐吧，坐。张鹏是个电脑高手，精通于电子通讯。电脑方面嘛，他绝对厉害。没有，没有他说的那么厉害。来看一下。这张照片。不是在郑云手机里的那张吗？我特意请张鹏帮我做鉴定，好像郑云他妈妈证明我们两个的清白。经过我放大对比，你们两个人所对的光源和身体的比例都有些差距，在这里、这里，还有这里，更是经过了 PS 修图。不过这人技术不错，不仔细看，看不出来。早就说过了吗？这张照片肯定是合成的。我跟田心根本就没有拍过这张照片。那传照片给郑云的人，能查到他的手机号码吗？查是查到了，不过，都是一些外国的转接电话，和国内接到的骚扰电话一样，没什么用处。看来这个人也是行家，懂得怎么规避追查，好让人找不到他。我还是不明白，这个人跟郑云到底有什么深仇大恨？非得要用这种手段？我原先也想不通为什么，但后来我想到了，这个人也许不单单针对小云，也可能针对我，也可能是你。针对你跟我？嗯，他这么做不只要逼疯小云，更有可能要我们两个人变成罪人。也就是说，这个人很有可能在我们身边，而且还想办法要陷害我们。
为什么要这么做？会不会是周家的人？他们想让你跟周以翔分开？郑云收到这张照片的时候，我已经和以翔分手，离开周家了。他们应该不需要再继续针对我才对。还是有人不希望你们两个复合。你这么一说，我想到方彤发了张照片给我，给我看一下。你看一下，喏。我想知道这张照片是不是经过合成的？这张照片。不管从光源、比例来看，都是真的。呃，小鹏，我想你还是带我去看一下吧，也许还可以看出什么苗头来啊。好，嗯，我再看一下。那就请你把这张照片发到我的手机上，我回去再做一下检测。嗯，辛苦你了。嗯，没事。天心，那张照片就是你昨天哭着离开周以翔办公室的原因。我看到的不止一张照片，还有好几张。我知道我不应该听方彤的一面之词，可是我，你想他怎么能这样对我？这个我理解。任何一个女人看到自己丈夫跟别的女人亲热的照片，肯定会气疯的。我现在总算理解小云了。我想说，这两天我很自责，总觉得对不起你，对不起小云，让你们两个在婚姻路上走得那么辛苦。感情破裂，夫妻双方都有责任。现在是以翔对不起我，怎么能怪你呢？可是，如果当初我没和你分手的话，你也不会受那么多苦了。为了弥补我的过错，他们说我昨天去找周以翔了。你去找以翔？你跟他说什么了？我说，你怀了他的孩子。你怎么能跟他说呢？怎么了？我已经决定自己把孩子养大。你去把孩子的事情告诉他。这么做。不但挽回不了我们的婚姻，反而会让事情变得更加复杂。我知道，但我更知道你还爱着以翔。我真心希望你们可以复合。在我跟以翔谈过之后，我就更确定我这么做是对的。以翔他还爱着你，那又怎么样？我不可能带着孩子，跟一个脚踏两条船的人继续生活下去。周以翔脚踏两条船。周以翔跟方彤在你们还没有结束婚姻之前就出轨，这是方彤说的。你亲口问过周以翔吗？有照片当证据，我根本就不需要问。哼，天心呐，正确的面对你的真心吧。如果你不是觉得那些照片有问题，你何必打电话给我，让我帮你确定那照片是真是假？就算我有疑问，可是刚才张鹏也说了，照片是真的。就代表以翔他背叛我，对不起我。即使我有了他的孩子，我也不可能做到忍气吞声，跟一个欺骗我的人生活在一起。我呢，知道你现在很沮丧、很生气，但是你亲眼看到的并不一定是真相，也许并不是你想的那样。我觉得你应该跟他好好谈谈，尤其是你爱怀了以翔的孩子。没什么好谈的，我相信。不管是哪个女人遇到这样的问题，都无法接受。云平，我知道你是为我好，可是如果你真的替我着想的话，就不要再管了。天心，天心。
嗯嗯。哎呀，行了，左大可，嗯、干嘛、嗯、干嘛啊？哎呀，干嘛呀？我说你干嘛？啊、低调低调。哦，哎，来了来了来了。哎呀，你可回来了，姐，快看看店里，怎么了？又有人退困货啊？哎呀，你看看就知道了，哎、快来快来，快点儿，噔噔，你看。看看上面写的什么？就看看上面写着什么。这是。再看看吧，里面还有呢。看看你看看人家。我说，你不学着点儿啊？这这，嗯、呃，哎，你干嘛？看看嘛，又不花钱的，去，就是去多看看，再看看嘛，快去，多漂亮啊！看一下啦，你看人家多浪漫，多有词儿啊！好好好好，我努力努力。今天我用这一百零一朵红玫瑰向你宣告，你是我这辈子唯一的爱人，我会永远、永远、永远的爱你，我绝对不会放弃的。你这次就原谅我，回到我身边，让我们重新开始，好吗？哎呀，我就知道，以翔这个人呢、啊，绝对不是那种见一个爱一个的人。嗯、你看呢、啊，他现在买了这么多花来求你原谅，你就给他一次机会吧。哎呀，是啊，欣欣，刚才我看见他的时候，我都想把他给你撵出去，但是我一看，看他多有诚意呀、啊，而且我想到你肚子里的孩子，就给他一次机会了啊。提醒。自从你离开之后，我的心机好像被掏空了一样，吃不下又睡不着。但我只知道一件事，就是我真的，真的不能没有你呀、啊！真的，我是真心诚意的想求你原谅我。之前那些都是我的错，我保证。我绝对不会再让你伤心难过了。那这是什么？啊，什么东西？呀呀呀呀呀！不是，你这照片哪里来的？你说呢？除了这张照片，其他几张照片我也都看过了。我也能证明这几张照片是真的，并不是合成的。方彤还跟我说，在我们婚前婚后，你们从来就没有断过，一直都是脚踏两条船。我才是你们中间的第三者。我，你今天过来找我，只是因为我有了你的孩子。你根本就不是真心爱我，铁心，你别过来，我不想再跟你说了，更不可能跟你复合。孩子是我的，我一个人可以把他养大，请你马上离开。姐姐夫，帮我赶他走。我不走，在你没听我解释清楚之前，我不会走的。
，你不走是不是？好，我走，我走可以了吧？哎，天心，你听我说好不好？天心，哎，哎呀，你快去追他呀，快！提心！喂喂喂，哎，小心啊！哎，小心啊哎请问小姐去哪里？开车，去哪都可以哎，小姐，后面那辆车是不是追你的呀？停车，请你赶快停车，先生！不要停车，继续开。哦，田心，你听我说好不好？田心。我跟你没什么好说的，你听不懂吗？田心，停车！田心，司机大哥，司机大哥，停车！停车！李湘，李湘，李湘，你没事吧？李湘，李湘。天心，我没事，我还等你原谅我，我怎么会有事呢？没事就好。哎，天心，天心，你听我说好不好？天心，你听我说，谁让你追来的？你知不知道你很傻？你为了追我，你连命都不要了。万一你发生什么事情，我怎么跟你爸妈交代啊？你到底有没有为我和孩子想过？你为什么要吓我？你害我有多痛苦多惨，你知道吗？你知道吗？天心，对不起，我我对不起，我脑子里面只想着我不能失去你，我想把你追回来，其他的我什么都没有想啊。你别说了，我不会再相信你的谎言了。天心，天心，我说的是真心话。我不知道那个方彤跟你说了什么，我甚至不知道那张照片是怎么来的。你不知道。事实就摆在眼前，你还想否认你跟方彤没有上过床？那张照片，地点就在你的房间，就在我们两个人睡过的那张床上。你们两个对不起我就算了，居然还在我们的床上做出这么不要脸的事情来！我我知道我现在说什么都没有用了，但我只想让你知道，不管我是醒着。还是在没有意识的时候，我心里想的、念的只有你一个人，绝对没有其他人，甚至那个方彤。你说谎，我不会再相信你任何一句话。我就那么不值得你信任吗？我们之间的感情就这么经不起考验吗？我一直以为，我们两个是最有默契的，最心灵相通的。所以当初我们才决定，不管以后遇到什么困难、什么样的难关，我们都要一起努力去克服的，不是吗？可能我们都太天真、太冲动，我们根本就不应该在一起。既然你有了他，为什么还要回到我身边？这对我、对他都不公平。如果你是为了孩子，那就更不需要。我不会让孩子成为绑架爱情的工具。提心，你到底要我怎么说你才明白呢？我是真的不知道那张照片是怎么回事，我只知道，我再怎么离谱都不会做出伤害你的事情来的，请你相信我。还有，你看你，你以为我出车祸了就这么急的冲下车来找我，可见你的心里真的有我的，不是吗？可不可以，请你再给我们俩一次机会？
要就这么轻易的让我们两个错过彼此，好吗？李迅，你为什么要这样欺骗自己呢？你明明就是对我有感情的，你为什么一直把我往外推呢？如果我不是那么爱你，我怎么会那么疯狂的去嫉妒你跟袁平，甚至做出那些折磨你、让你伤心痛苦的事情呢？我怎么可能去爱上别的女人呢？可是那些照片，那些照片都不是事实。我一定会想办法查清真相，给你一个交代的。我绝对不会让方彤或者任何人用这种卑鄙下流的手段来破坏我们的感情。我不知道，我不知道我们能不能重新来过。天心，我不是要你马上跟我复合，我只希望你能够暂时的相信我，给我一点时间去证明我的清白，不要那么狠的把我推开。好不好，天心？难道连这样一点小小的要求，你都会拒绝我吗？心全都掏空了，这样我怎么活得下去啊？不只是你活不下去，我也是。离开了你，我的人生就像一片空白，活着有什么意思？心话了，还不是你害的！我为什么要这么傻，还相信你啊？你干嘛欺负我？你说啊！好了好了，为什么？好了，打完了。将要入睡的黄昏，像不上惆怅的颜色。人情人海里浮沉，想要贪图一些。点心，你怀孕这几天感觉怎么样？会不会很难受啊？嗯，其实还好啊。早上起来胃里有点泛酸，有时候会有一点想吐。那还好。小宝宝，我是你爸爸，给我听好了啊、哦，在妈妈肚子里的呢，可要给我乖一点。我告诉你啊，要是让妈妈难受，等你出来的时候，看我怎么修理你。你敢打他，我跟你没完没了。哎，你怎么可以这样骂我呢？我在管小孩，我在教育小孩。教他可以，可是你也不能恐吓他呀。好啊，那我温柔一点，好不好？小宝宝，我是你爸爸哦，你可要乖乖的。不然等你出来的时候，看我怎么修理你啊！哪有这样子跟孩子说话的，一点正经都没有。宝宝可比你乖多了。哎，你怎么只帮儿子说话？我要吃醋了！我告诉你，谁跟你说是儿子了？说不定是女儿。男孩女孩都一样，只要是我们的孩子，我都喜欢。他呢，最好可以有。像你那样迷人的眼睛，像我一样挺拔的鼻子，还有我的大耳朵，你的小嘴巴，那就完美了。嗯，<笑>好了，点心，你看我什么时候接你回家？我迫不及待先告诉我爸妈这个好消息。嗯，你看，你看
，这是我还给你的结婚戒指，你一直戴在身上。因为我相信，我们是不可分开的。我一定还会再一次的帮你戴上这枚戒指。天心，因为你在做我的妻子嘛。哦，当然，我们这次要去领证。我们一定要确确实实的确定我们的婚姻关系才行，好吗？小姐是答应了。不是，你也知道，我有多想跟你还有孩子共同建立一个幸福的家庭。不过，不过什么？你还有什么好犹豫的？你也知道，我爸妈一直急着抱孙子。如果他们知道你真的怀孕了，他们一定会迫不及待的要我把你赶回接回去的。可是，以香，对不起，请你再给我一点时间好吗？现在我才刚怀孕，身体还在适应，所以我也想趁这个机会，到我姐那儿好好安胎。等孩子稳定一点了，我也准备好了，再跟你一起回去，跟爸妈说。那好吧，就按你说的办。不过你要答应我哦。不可以再离开我。嗯，谢谢你这么体谅我。<笑>说什么傻话呢？嗯。